హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నిమ్మి శ్రీజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మోడ్స్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ గురించి చూద్దాము ఓకేనా ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మోడ్స్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి మోడ్స్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇవన్నీ చూసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫాస్ట్గా ఓకేనా వెయిట్ చేస్తున్నా ఓకే థ్యాంక్ యూ చేసినందుకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము మీరు ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నారు దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్ ద త్రీ మోడ్స్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉన్నాయి అవి ఏమేమంటే ప్రోగ్రామ్డ్ ఐవో ఇంటర్రిప్ట్ డ్రైవన్ ఐవో డ్రైవన్ అంటే కంట్రోల్డ్ అని కూడా అనొచ్చు మనము డిఎంఏ డిఎంఏ అంటే డైరెక్ట్ మెమోరీ యాక్సెస్ అంటాము ఓకేనా డైరెక్ట్ మెమోరీ యాక్సెస్ ఒక మెమోరీ ఓకేనా ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఇక్కడ ఏముంది ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా ప్రోగ్రామ్డ్ ఈజ్ ద ఈజ్ యూజ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా బిట్వీన్ ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డి డివైజెస్ అండ్ మెమోరీ ఇక్కడ అసలుకి ప్రోగ్రామ్డ్ అనే దాంట్లోనే ఉంది మనకి ప్రోగ్రామ్ ట్రా ప్రోగ్రామ్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్ మనము చేస్తున్నాము సిపి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ నుంచి మెమోరీస్ నుంచి మెమోరీ నుంచి సిపిలోకి పంపుతున్నాము అని అర్థం ఓకేనా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మీన్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ అండ్ ఆర్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ మోస్ట్ కామన్లీ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఈజ్ కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ ఎ కంటెంట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ మెమోరీ నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ డివైజ్ ఏంటిది మానిటర్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ మెమోరీ ప్లేస్డ్ ఆన్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ మానిటర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సిపియు ఇక్కడ అసలుకి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటే ఇన్పుట్ డివైజ్ అసలుకి ఏంటిది మనము లోపలికి పంపుతున్నాం ఒక మ్యాటర్ని కీబోర్డ్ నుంచి ఒక మ్యాటర్ని మనం పంపుతున్నాం ఏంటిది మెమోరీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ మెమోరీకి ప్లేస్ అయింది అప్పుడు ఓకేనా మెమోరీలోకి పోతుంది అప్పుడు అవుట్పుట్ డివైజ్ ఏంటిది మానిటర్ స్క్రీన్ పైన మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాం దానికి అవుట్పుట్ వచ్చింది ఆ అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఎక్కడ కనపడిద్ది మానిటర్లో కనపడిద్ది అంటే స్క్రీన్ పైన కనపడిద్ది డిస్ప్లే అయిపోయిద్ది ఓకేనా అది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు దాకా చెప్పా కదా నేను ప్రోగ్రామ్ వల్ల ఇది ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయిద్ది ఓకేనా బిట్వీన్ సిపియు ఇది ఒక సిపియు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ విచ్ హ్యావ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇదేంటిది ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా ఇంటర్ఫేస్ రిజిస్టర్ ఎలాగ జీరోస్ వన్స్లో కన్వర్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ అప్పుడు ఆ సిపి సిపియులోకి పోయిద్ది డేటా రిజిస్టర్ సిపి అట్లాగా మనకి ఏమైద్ది ఇట్లా సిపియూకి ఇంటర్ఫేస్ ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ప్లేస్డ్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న ఒకటే ఆన్ డేటా బస్ ఆఫ్టర్ ప్లేసింగ్ డేటా సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ సే దట్ వ్యాలీ డేటా డేటా వ్యా ఓకేనా ఇప్పుడు ఏందంటే చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజ్ ఇన్పుట్ అవుట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఏం చేసిద్ది ప్లేస్ చేసిద్ది ఇక్కడ ఒక డేటాని ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్లో ఎక్కడి నుంచి అంటే కీబోర్డ్ నుంచి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజ్ అని ప్లేస్ చేసిద్ది ఇక్కడ డేటా బస్లో డేటా పెట్టిద్ది అదేం డేటా వ్యాలీ డేటా ఉంది తీసుకో అని ఎక్కడ పోయిద్ది అది తర్వాత చెప్తాను ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ వ్యాలీ డేటా డేటా వ్యాలీడ్ సే దట్ సమ్ డేటా ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ వాజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ డేటా రిజిస్టర్ ఇక్కడ ఏంటంటే చెప్తా వినండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్లో ఇక్కడ డే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్లో మనం ఒక డేటా పెట్టాం మంచి డేటాని వ్యాలిడ్ డేటా అది ఓకేనా ఆ వ్యాలిడ్ డేటా ఇక్కడ డేటా వ్యాలిడ్ ఏం చెప్పిద్ది ఇక్కడ మనకి ఈ డే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్లో ఉంది వ్యాలిడ్ డేటా మీరు తీసుకోండి అని డేటా బస్లోకి పంపించిద్ది ఎవరు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ ఓకేనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనం బస్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ద ఫ్లాగ్ ఫ్లాగ్ బిట్ ఈజ్ జీరో ఆర్ వన్స్లో ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్లాగ్ బిట్ ఇక్కడ ఫ్లాగ్ బిట్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఇక్కడ ఇక్కడ పోయిద్ది స్టేటస్ రిజిస్టర్లోకి పోయిద్ది అక్కడ ఫ్లాగ్ బిట్ జీరోస్ వన్స్లో ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద ఫ్లాగ్ బిట్ ఈజ్ వన్ ఇప్పుడు ఫ్లాగ్ బిట్ వన్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమైతే చూద్దాం ఫ్లాగ్ బిట్ వన్ మీన్స్ డేటా ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ సెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్ బిట్
వ్యాలిడ్గా ఉందని చెప్పింది ఇప్పుడు జీరో ఉంటే ఏమైంది వ్యాలిడ్ డేటా లేది లేదని మళ్ళీ సిపిలోకి పోయింది ఆ డేటా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డేటా రిజిస్టర్ విల్ బీ సెండ్ టు సిపియు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద డేటా బస్ మనకి ఇప్పుడు ఇది వ్యాలిడ్ డేటా అని మళ్ళీ ఫ్లాగ్ నుంచి డేటా రిజిస్టర్ నుంచి మళ్ళీ డే సిపియులోకి పోయింది ఎలాగా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డేటా బస్లో మనం సి డేటా రిజిస్టర్ నుంచి డేటా బ సిపియులోకి పోయింది సి ఏం యూజ్ చేసి డేటా బస్ని యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ దెన్ ఫ్లాగ్ వన్ మీన్స్ డేటా ఇది యాక్సెప్ట్ ఇది అంతా అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ సిపియు కెన్ యాక్సెస్ ఐదర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ బై స్పెసిఫైయింగ్ అడ్రస్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ కంటైన్ సమ్ అడ్రస్ ఇప్పుడు ఏమైంది సిపియు సిపియు చెప్పిద్ది ఏమని ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్కి కొంచెం అడ్రస్ ఇచ్చిద్ది చూడండి ఇక్కడ అడ్రస్ బస్కి పంపించిద్ది అడ్రస్ బస్తో మనకి పంపించిద్ది ఏమని అడ్రస్ ఇస్తుంది ఒక సమ్ డేటా ఇప్పుడు పంపించిన డేటాకి అడ్రస్ ఇచ్చిద్ది ఒకనే అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రీడ్ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రైట్ ఆర్ ద కంట్రోల్ లైన్స్ ఆఫ్ మెయిన్లీ పర్ఫామ్ టు ఆపరేషన్స్ టు రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఇదేంటంటే చెప్తాను వినండి డయాగ్రామ్లో ఓకేనా ఇక్కడ ఏంది సిపి చెప్పిద్ది రీడ్ చేసేది ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఏం చేసిద్ది రీడ్ చేసిద్ది రైట్ చేసిద్ది ఓకేనా రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ అంటే సి ఇన్ అనేదేమో రీడ్ చేసి సి అవుట్ అనేదేమో రైట్ చేసిద్ది ఓకేనా ఇక్కడ డేటాని రీడ్ చేసిద్ది రైట్ చేసిద్ది ఓకేనా ప్రోగ్రామ్లో ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ఫ్లో చార్ట్ చూద్దాం దేనికి చూద్దాం ఫ్లో చార్ట్ ప్రోగ్రామ్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్కి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది ప్రోగ్రామ్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజ్ ఇదంతా చూసే ముందు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది చూస్తే ఊరికనే ఇది అర్థమైంది ఓకేనా ఫ్లో చార్ట్ డెమోస్ట్రేట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉం అవుతుంది అని ఇది చెప్తుంది ఈ ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఓకేనా సిపియు రీడ్ ద స్టేటస్ రిజిస్టర్ ఇట్ రీడ్ ద ఫ్లాగ్ వాల్యూ ఇట్ చెక్ ద ఫ్లాగ్ బిట్ ఓకేనా సిపియు ఏం చేసిద్ది ఇక్కడ రీడ్ చేసిద్ది ఏంటిది ఫస్ట్ రీడ్ చేసిద్ది తర్వాత ఫ్లాగ్ బిట్కి పోయిద్ది ఫ్లాగ్ బిట్ జీరో అయింది అనుకోండి ఇట్లా పోయిద్ది సారీ వన్ అయితే ఇట్లా పోయిద్ది మొత్తం కంటిన్యూ అయింది ఇట్లా లేకపోతే జీరో అయితే ఇట్లా ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంటుంది ఇదే దీని డయాగ్రామ్ యొక్క ఆన్సర్ ఓకేనా ఇప్పుడు సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పా ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి సపోజ్ ఫ్లాగ్ బిట్ ఈ జీరో అగైన్ రీడ్ ద స్టేటస్ రిజిస్టర్ ఇట్ రిపీటెడ్లీ ఓకేనా జీరో అయితే మనకి రిపీటెడ్గా ఇట్లా ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా చెక్ ఫస్ట్ రీడ్ చేసి తర్వాత చెక్ చేసి ఫ్లాగ్ బిట్ తర్వాత రీ జీరో అయిపోయింది జీరో అయితే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ వన్ అయింది అనుకుంటే ఏమైద్దు చూద్దాం ఇఫ్ ఫ్లాగ్ బిట్ ఈజ్ బన్ స్పెసిఫై డేటా ప్రజెంట్ ఇన్ డేటా రిజిస్టర్ సో సిపియు రీడ్ ద డేటా రిజిస్టర్ దట్ డేటా రిజిస్టర్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు మెమోరీ ఇక్కడ ఏం ఏమవుతుంది ఇక్కడ రీడ్ చేసిద్ది డేటా ఇప్పుడు ఫ్లాగ్ వాల్యూ వన్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు రీడ్ చేసి డేటా ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిద్ది ఎక్కడికి సిపి చెప్పిద్ది డేటా ఉంది ట్రాన్స్ఫర్ అయిద్ది డేటా మంచి మంచి డేటా ఉంది అప్పుడు ఏమైంది ఏమైనా ఆపరేషన్స్ అంటే అయిద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమైద్దు చూద్దాం ఆఫ్టర్ దాట్ ఇఫ్ చెక్ వెదర్ ద ఆపరేషన్స్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ నాట్ ఇప్పుడు ఏం చేసిద్ది ఆపరేషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయా లేదా అని చూ చూసిద్ది ఒకవేళ కంప్లీట్ కాకపోతే నో లవ్ బై మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇట్లా ఇట్లా ఒకవేళ ఎస్ అయితే అప్పుడు ఏమైంది ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయింది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కంపైల్ టైంలో ఇంకా అవుట్పుట్ అయింది అవుట్పుట్ వచ్చింది రన్ టైమ్ అవుట్పుట్ ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే ఒకసారి చదువుతా ఇక్కడ ఇఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ దెన్ ద కంటిన్యూ ద ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేసిద్ది ఎస్ అయితే ఇఫ్ ఆపరేషన్స్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ అగైన్ ఇట్ రిపీట్ చేసిద్ది ఎక్కడ పోతే స్టేటస్ రిజిస్టర్ పోయి ఇట్లా ఇట్లా రిపీట్ చేసిద్ది ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఓకేనా ఫస్ట్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసాం చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమో ఇంటర్పిట్ డ్రైవ్ అండ్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అయినా అనొచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇంటర్పిటెడ్ డ్రైవ్ అండ్ ఆర్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటాము దెర్ ఈజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ బై యూజింగ్ ద ప్రోగ్రామ్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ యాక్చువల్లీ ద సిపియు ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మాడ్యూల్ ఇంటర్ఫేస్ టు సెండ్ ద రిసీవ్ ద డేటా ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లో చేసిన మెథడ్ ఎలా ఉంది చాలా
ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి సిపియూ ఇవన్నీ అసలుకి చాలా ప్రాసెస్ ఉంది దాంట్లో సో ఇప్పుడు మనకి సిపియూ వద్దు వద్దే ఏం వద్దు ఓకేనా ఫాస్ట్గా అయింది ఓకేనా ప్రోగ్రామ్ ఫాస్ట్గా అయింది ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ రెడీ టు దెన్ రెడీ దెన్ ఇంటరప్ట్ సిపియూ దెన్ ఇట్ ఇంటరప్ట్ సిపియూ ఇప్పుడు డేటా రెడీగా ఉంటే సిపిలోకి డైరెక్ట్ పోయిద్ది అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇఫ్ సపోజ్ సిపియూ డూయింగ్ సమ్ వర్క్ ఎట్ ద ఇంటర్రప్ట్ ఇంటరప్ట్ అక్కర్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మాడ్యూల్ ఇట్ స్టాప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ టాస్క్స్ ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ సిపి ఇంకొక వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక సిపి ఇంటర్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ పంపింది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజ్ నుంచి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ పంపింది డైరెక్ట్ సిపి సిపి ఇంకొక అంతలోపు వేరే పని చేసుకుంటుంది అప్పుడు ఏమైంది ఆ పని ఆపేసి ఈ పని చేసిద్ది ఈ వర్క్ చేసిద్ది ఏదైతే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ పంపిందో దాన్ని చేసిన తర్వాత ఇంక దాన్ని రిమైనింగ్ టైంలో ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఇంకొక ఆ వర్క్ని స్టాప్ చేసి సేవ్ చేసి మళ్ళీ ఆ సేవ్ చేసిన వర్క్ని చేసిద్ది ఓకేనా అట్లా అర్థమైందా నెక్స్ట్ విచ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మాడ్యూల్ డు డూ దట్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్టర్ దట్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మాడ్యూల్ ఆపరేషన్ కంటిన్యూ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జిక్యూషన్ నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పా కదా అదే ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఓకేనా అర్థమైందా నెక్స్ట్ విత్ విత్ ఈజ్ దేర్ విత్ విచ్ ఈజ్ దేర్ నో టై నో టైమ్ వేస్ట్ ద సిపియూ డూ అనదర్ వర్క్ ద సిపియూ కెన్ డూ సమ్ సమ్ అనదర్ వర్క్ అంటిల్ ఏ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంటరప్ట్ ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్ ఖాళీగా ఉండటం అవసరం లేదు సిపియూకి వేరే వర్క్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ఇంటరప్ట్ డ్రైవ్ అండ్ కంట్రోల్ని యూజ్ చేసి ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మనకి ఇంటరప్ట్ అయ్యి ఇక్కడ అక్కర అయింది అక్కర అయితే అప్పుడు ఇంటరప్ట్ హ్యాండ్లర్లోకి పోయి సిపియూ స అప్పుడే సిపిలో ఉన్న వర్క్ని సిపియూ నుంచి మనకి ఇంటరప్ట్ అక్కర్ సైన్ దగ్గరికి పంపించిద్ది ఇన్స్ట్రక్షన్ దగ్గరికి అప్పుడు ఏమైంది ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది ఓకేనా సిపియూ ఇంకొక వర్క్ చేసుకుంటుంది ఆ టైంలో ఇన్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ ఈజ్ ద ఆపరేషన్ డూయింగ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఏవైతే ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అది స్టాప్ చేసిద్ది ప్రోగ్రామ్ని స్టాప్ చేసి ప్రోగ్రామ్ని ఏం చేస్తే చూద్దాం ఇంటరప్ట్ అక్కర్స్ అండ్ గోస్ టు ద ఇంటరప్ట్ హ్యాండ్లర్ ఇంటరప్ట్ హ్యాండ్లర్కి పోయిద్ది తర్వాత టేక్ ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇంటరప్ట్ ఈ ఈ రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసిద్ది ఇంటరప్ట్ హ్యాండ్లర్ అప్పుడు ఏమైతే దాంట్లో ఉన్న ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసిద్ది అప్పుడు ఏం చేసిద్ది అప్పుడు సిపియూ రిటర్న్ చేసిద్ది మెయిన్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి ఏం ప్రాబ్లం ఉందో అది ఓకేనా అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఇది సెకండ్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసాము ప్రోగ్రామ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంకోటి ఏమో ఇంటర్ప్ట్ డ్రైవ్ అండ్ ఆల్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చూద్దాం చూసారు ఇప్పుడు దాకా డిఎంఏ డిఎంఏ అంటే డైరెక్ట్ మెమోరీ యాక్సెస్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది డైరెక్ట్ మెమోరీ యాక్సెస్ ఓకేనా ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఉంది సిపియూ ఉంది మెమోరీ ఉంది ఇదంతా త్రీ టూ సైకిల్స్ ఉంది ఇదంతా అవసరం లేదు మనకి ఇప్పుడు డిఎంఏలో ఓన్లీ ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ నుంచి మెమోరీకి డైరెక్ట్గా రావాలి ఒక సైకిల్లోనే రావాలి అప్పుడు ఏమైంది టైం వేస్ట్ అవ్వదు ఫాస్ట్గా అయిపోయింది ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా ఓకేనా ఈ సిపియూ అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకి ఓకేనా అది దీని మొత్తం గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను డిఎంఏ అంటే ఎందుకు చూద్దాం ద ఇంట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ వాన్స్ టు యాక్సెస్ ద మెమోరీ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ యూజింగ్ ద సిపియూ ఇన్వాల్వ్మెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డైరెక్ట్ మెమోరీ యాక్సెస్ ఇక్కడ మనకి సిపియూ అవసరం లేకుండానే మనము ఏం చేయాలి ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అదే దీని డిఎంఏ అంటే ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ సిపియూఏ సిపియూ అవసరం లేదు ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ నుంచి డైరెక్ట్గా మెమోరీకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని అర్థం నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ టు సిపియూ ఫస్ట్ సిపియూకి చెప్పిద్ది నేను డేటాను పంపుతున్నాను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయండి తర్వాత ద సిపియూ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా టు మెమోరీ అప్పుడు మెమోరీకి పంపించిద్ది మెమోరీకి పంపించిన తర్వాత ఇట్ రిక్వైర్స్ టు యూ ఏం చేసేటప్పుడు టోటల్లీ ఇట్ రిక్వైర్స్ టూ సైకిల్స్ అప్పుడు కదా మ
to make data fast we are using the direct memory access idena okay na dma use chestam fast ga execute avvalani programs dma is directly uh, transfer data from input output devices input output devices nunchi memory in, memory without cpu involvement maniki ippudu em chestam dma సిపియూ అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ సిపియూ అవసరం లేదు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ నుంచి మెమొరీలోకి డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఓకేనా టే టైం వేస్ట్ లేదు ఇక్కడ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ డిజైన్ బై ఇంటెల్ ఇంటెల్ ఇంటన్ ఇంటెల్ అనే ఒక ఆయన మనకి ఇది డిజైన్ చేసింది డి డైరెక్ట్ మెమొరీ యాక్సెస్ ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ డేటా ఎట్ ఫాస్ట్ రేట్ చాలా ఫాస్ట్గా పోయింది డేటా మనకి డే డిఎంఏ యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ యూజ్ చేస్తే ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఫ్లో చార్ట్ చూడండి హౌ హౌ డిఎంఏ ఆపరేషన్స్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఎట్లా పర్ఫామ్ అవుతాయి ఆపరేషన్స్ ఓకేనా చూడండి ఫస్ట్ మీరు పెరిఫల్ ఇక్కడ చూడండి పెరిఫెరల్స్ మెమోరీ డిఎంఏ కంట్రోలర్ సిపియూ ఇవన్నీ ఏంటో చెప్తా వినండి ఓకేనా ఫస్ట్ మీరు పెరిఫెరల్స్ వాంట్ టు సెండ్ ఏ డేటా డైరెక్ట్లీ టు మెమొరీ పెరిఫెరల్స్ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ లైక్ కీబోర్డ్ మానిటర్ ఓకే అవి అది డైరెక్ట్గా మెమొరీలోకే పంపించాలి సిపియూ అవసరం లేకుండా ఓకేనా పెరిఫెరల్ నుంచి మెమొరీకే ఉండాలి ఇక్కడ సిపియూ అవసరం లేదు అని చెప్తుంది పెరిఫెర పెరిఫెరల్స్ ఆస్క్ బై ద రిక్వెస్ట్ టు ద డిఎంఏ దెన్ డిఎంఏ సి రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ పెరిఫరల్స్ ద డిఎంఏ వాంట్ టు సెండ్ ద డేటా ఫ్రమ్ పెరిఫరల్స్ టు మెమోరీ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేసిద్ది ఇక్కడ పెరిఫరల్స్ రిక్వెస్ట్ చేసింది డిఎంఏకి నేను డైరెక్ట్గా మెమోరీకి పంపుతున్నాను పంపాలని అనుకుంటున్నాను డేటా అని ఇక్కడ చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది అని పెరిఫరల్స్ చెప్తాయి చెప్తుంది డిఎంఏకి ఓకేనా అప్పుడు ఏం చేసిద్దో చూద్దాం మళ్ళీ అప్పుడు ఏమైంది డిఎంఏ ఆస్క్ టు సిపియూ ఇప్పుడు డిఎంఏ ఏం చేసిద్ది సిపియూ కడిగిద్ది సిస్టమ్ బస్ ద ద సిస్టమ్ బస్ ద సిస్టమ్ బస్ కంటైన్ ద డేటా బస్ అండ్ అడ్రస్ బస్ అండ్ కంట్రోల్ బస్ వెన్ ఎవర్ సి సిపియూ ద రిక్వెస్ట్ దెన్ ద రిక్వెస్ట్ దెన్ సిపియూ యాక్సెప్ట్ ద ఆల్ ద రిక్వెస్ట్స్ మన ఇప్పుడు మనకి పెరిఫరల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే డిఎంఏ యాక్సెప్ట్ చేసింది ఇప్పుడు డిఎంఏ రిక్వెస్ట్ పెట్టింది సిపియూకి అప్పుడు సిపియూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసింది రిక్వెస్ట్ని ఓకేనా అన్ని రిక్వెస్ట్ని యూజ్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేసింది నెక్స్ట్ సిపియూ టెల్స్ ఓకే యూ కెన్ టేక్ ద సిస్టమ్ బస్ అప్పుడు సిస్టమ్ బస్ తీసుకోండి దాని నుంచి పంపించండి పెరిఫరల్స్ నుంచి మెమొరీకి అన్ అనిద్ది సిపియూ టెల్ యూ ఓకే యూ కెన్ టేక్ సిస్టమ్ బస్ నెక్స్ట్ సిపియూ ఈజ్ హోల్డ్ ప్లేస్ నౌ మెమోరీ అండ్ పెరిఫరల్స్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై డిఎంఏ డిఎంఏకి డిఎంఏ కంట్రోల్ చేసింది ఇప్పుడు మనకి ఓకేనా డిఎంఏ మొత్తం పెట్టిద్ది చేతిలో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను తర్వాత ఓకేనా డా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ టు ఏంటి మెమోరీలోకి పంపుతాయి పెరిఫరల్స్ నుంచి మెమోరీకి ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా కొంచెం మీరు ఈ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా తెలుసుకోండి ఓకే థ్యాంక్